இந்த வீடியோல நாம பார்க்க போறது மியூட்டேஷன் அண்ட் ஜெனடிக் கோட் இன் மாலிகுலர் ஜெனடிக்ஸ் மியூட்டேஷன் அண்ட் ஜெனடிக் கோட் சோ மியூட்டேஷன் என்றது வந்து ஒரு சடன் ஹெரிட்டபிள் சேஞ்ச் இன் த ஆர்கானிசம் சோ ஒரு ஆர்கானிசம் ஒரு உயிரினத்துல ஏதோ ஒரு சடன் ஜீன்ல சேஞ்ச் ஏற்பட்டுச்சுன்னா அப்ப மியூட்டேஷன் வெளிப்படும் ஓகேவா சோ மியூட்டேஷன் நல்லதும் இருக்கு கெட்டதும் இருக்கு சோ மியூட்டேஷன் தான் ரா மெட்டீரியல் ஃபார் எவல்யூஷன் இதெல்லாம் நம்ம மியூட்டேஷன் த பாட்னியில் நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்க பாட்னியில் மியூட்டேஷன் வருது அதில் நம்ம போட்டிருக்கோம் வீடியோஸும் இருக்குது நீங்கள் இன்னும் போய் பார்க்கலாம் அதே மாதிரி ஜெனட்டிக் கோடு ஸோ ஜெனட்டிக் கோடு தான் ரெஸ்பான்சிபிள் ஃபார் அமினோ ஆசிட் சீக்வன்ஸ் அமினோ ஆசிட் சீக்வன்ஸ் பண்ணி ஒரு ப்ரோட்டீனை உருவாக்க முடியும் அந்த ஜெனட்டிக் ஜெனட்டிக் கோடு வந்து ஒரு ப்ரோட்டீனை ஃபார்ம் பண்ணுறதுக்கு அமினோ ஆசிட் சீக்வன்ஸ்க்கு அந்த கோடிங்கை கொடுக்குது ஜெனட்டிக் கோடு அது எல்லாமே ஒரே மாதிரி தான் இருக்கும் ப்ரோ கேரியோட்டாக இருந்தாலும் சரி யூ கேரியோட்டாலும் இருந்தாலும் சரி அது யூனிவர்சல் ஸோ ஜெனட்டிக் கோடு வந்து யூனிவர்சல் அண்ட் ஜெனட்டிக் கோடு வந்து ட்ரிப்ளட் மூணு மூணாக தான் இருக்கும் ஓகேவா இப்போ அதோட கம்பேரிட்டிவ் மியூட்டேஷனுக்கும் ஜெனட்டிக் கோடுக்கும் உள்ள ரிலேஷன்ஷிப்பை பற்றி நம்ம இங்கே பார்க்க போகிறோம் The simplest type of mutation at molecular level is change is change in the nucleotide that substitution that substitutes one base for another base substitution due to the action of mutagens for simplest type of mutation pathina molecule level la pathina nucleotide for nucleotide na enna solirkena nitrogen bases nitrogen bases enna na adenine guanine cytosine thiamine dna va irundha ஆர்என்ஏவா இருந்தா அடினைன் குவானைன் சைட்டோசின் தயாமின்க்கு பதிலா யுராசல் இந்த நாலு நைட்ரஜன் பேஸோட ஒரு பென்டோ சுகர் டிஎன்ஏவா இருந்தா டிஆக்சி ரைபோ சுகர் ஆர்என்ஏவா இருந்தா ரைபோ சுகர் ஸோ நாலு நைட்ரஜன் பேஸோட அதாவது நாலு நைட்ரஜன் பேஸ் நாலு டைப் ஆஃப் நியூக்ளியோடைட் கிடைக்கும் ஸோ நியூக்ளியோடைடுனா நைட்ரஜன் பேஸ் பிளஸ் பென்டோ சுகர் பிளஸ் பாஸ்பேட் பாண்ட் இந்த மூணும் சேர்ந்தது தான் ஒரு நியூக்ளியோடைட் அப்படிப்பட்ட ஒரு நியூக்ளியோடைட்ல ஏதாச்சும் ஒரு நைட்ரஜன் பேஸுக்கு சப்டியூட்டா சப்டியூட்டா மாறதுக்கு அந்த பேஸ்னா நைட்ரஜன் பேஸ் தான் இங்க சொல்லணும் சப்டியூட்டா மாறுது சப்டியூட்டா உங்களுக்கு தெரியும் இல்லையா நீங்க கேம் விளையாடுறீங்க ஒரு லெவன் மெம்பர்ஸ் நீங்க கூட்டிட்டு போறீங்க கிரிக்கெட்ல எடுத்துக்கோங்க லெவன் மெம்பர்ஸ் செலக்ட் பண்றாங்க ஆனா அடிஷ்னலா மூணு பேர் அவங்க எடுத்திருப்பாங்க ஃபோர்டீன் மெம்பர்ஸை செலக்ட் பண்ணியிருப்பாங்க ஆனால் விளையாடுறதுனோ லெவன் மெம்பர்ஸ் தான் சப்போஸ் அந்த லெவன் மெம்பர்ஸ்க்கு ஏதாச்சும் ஒரு அடிப்பட்டுச்சு அதில் யாரா யாராச்சும் ஒருத்தருக்கு அடிப்பட்டிருந்தா கூட அந்த இடத்த ரீப்ளேஸ் பண்ணுறதுக்காக தான் இந்த மூணு பேர் எக்ஸ்ட்ராவாக எடுத்திருப்பாங்க ஓகேவா அதே மாதிரி இங்கே வந்து பேஸ்க்கு சப்ஸ்டியூட்டாக நடக்கும்போது தான் என்ன வருது அந்த மொலிகுலர் லெவலில் மியூட்டேஷன் நட நடக்குது ஸோ அதை வந்து நம்ம ஒரு பேஸுக்கு பதிலாக இன்னொரு பேஸை சப்ஸ்டியூட்டாக யூஸ் பண்ணுறதுனால இது பேஸ் சப்ஸ்டியூஷனும் சொல்லலாம் ஸோ இது வந்து எப்படி நடக்குது இந்த மியூட்டேஷன் சிம்பிளஸ்ட் டைப் அந்த சேஞ்சஸ் எப்படி நடக்குதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா மியூட்டாஜெனிக் ஏஜென்ட்ஸ் ஸோ மியூட்டாஜெனிக் ஏஜென்ட்ஸை தான் மியூட்டாஜென்ஸ் அப்போ அந்த மியூட்டாஜெனிக் ஏஜென்ட்ஸ் வந்து ஃபிசிக்கல் மியூட்டாஜெனிக் ஏஜென்ட்ஸ் கெமிக்கல் மியூட்டாஜெனிக் ஏஜென்ட்ஸாகவும் இருக்கலாம் ஸோ இது பெஸ்ட் எக்ஸாம்பிள் மியூட்டேஷனுக்கும் ஜெனடிக் கோடுக்கும் உள்ள ரிலேஷன்ஷிப்பை நம்மளுக்கு தெரியறதுக்கு பெஸ்ட் எக்ஸாம்பிள் பார்த்தீங்கன்னா சிக்கிள் செல் அனிமியா இன் ஹியூமன் பீயிங்ஸ் which results from a point mutation of an allele of beta hemoglobin gene beta hv so romba romba easy ana example in the mutation and genetic pathi padikadhu und sickle cell anemia in human humans humans adula und point mutation paakala adula vand paathina or allele beta hemoglobin gene adula mutation yerpadudhu adanal dhaan namakku inda sickle shape varudhu ஸோ இப்போ இது வந்து ஹீமோக்ளோபினோட ஸ்ட்ரக்சர் ஸோ ஹீமோக்ளோபின்ல ரெண்டு ஆல்ஃபா செயின் அண்ட் ரெண்டு பீட்டா செயின் இருக்கு ஓகேவா அண்ட் ஹீமோக்ளோபின்ல அயன் அயனை சுத்தி என்னது அயன் அந்த அயன் அயர் தான் என்னது ஹீம் அதை சுத்தி இருக்கிறது ப்ரோட்டீன் ஸோ மொத்தம் இங்க பாத்தீங்கன்னா இங்க ஒரு அதாவது மொத்தம் நாலு இடத்துல இந்த ஆல்ஃபா பீட்டா செயினோட சர்ஃபேஸ்ல இந்த ஹீம் வந்து பைண்ட் ஆகுது ஸோ அண்ட் இந்த ஹீமுக்கு மட்டும்தான் என்ன கெப்பாசிட்டி இருக்கு ஆக்சிஜனை கேரி பண்ணுற கெப்பாசிட்டி இருக்கு ஓகேவா ஸோ நாம் என்ன சொன்னோம் இந்த பீட்டா செயினில் சேஞ்சஸ் அதாவது மியூட்டேஷன் அந்த பீட்டா செயினுக்கு கோட் பண்ணுற கோட் பண்ணுற ஜீனில் மியூட்டேஷன் நடந்துருச்சுன்னா என்ன ஆகும் நடந்துருச்சுன்னா அதாவது குளுட்டாமிக் ஆசிட் பதிலாக அது சாரி 
மியூட்டேஷன் நடந்துடுச்சு நடந்துடுச்சுன்னா அப்போ என்ன நடக்குதுன்னா ஆக்சிஜனோட பைண்ட் பண்ணுற கெப்பாசிட்டி இல்லாமல் போகுது இதனால் ஆக்சிஜன் டென்ஷன் வந்து ஹீமோக்ளோபின் மேலே படு அதாவது ஆர்பிசி மேலே படுது ஸோ அப்போ அந்த ஆர்பிசியோட பை கான்கேவ் ஸ்ட்ரக்சர் வந்து வராமல் சிக்கிள் ஷேப் இந்த மாதிரி ஸ்ட்ரக்சர் அதாவது ஆஃப் கிரசன் மூணு இருக்குல்லையே இந்த ஷேப்பில் போகுது ஸோ பை கான்கேவ் ஸ்ட்ரக்சர் என்ன இது பை கான்கேவ் நார்மல் ஸ்ட்ரக்சர் அண்ட் இது வந்து சிக்கிள் ஷேப் ஸ்ட்ரக்சர் அது எதனாலன்னு பார்த்தீங்கன்னா வேலின் அதாவது வேலின் அண்ட் குளுட்டாமிக் ஆசிட் தான் அதாவது இந்த இடத்துல நார்மல் ஆர்பிசியில் குளுட்டாமிக் ஆசிட் கோட் ஆகுது ஆனால் இந்த மியூட்டேஷன் நடந்து வர அந்த சிக்கிள் செல் இதில் வந்து இந்த குளுட்டாமிக் ஆசிடுக்கு பதிலாக வேலின் ஃபார்ம் ஆகுது அது ஃபார்ம் ஆகிறதுனால தான் எக்ஸ்ட்ரா எஃபர்ட்டை டென்ஷனை கொடுக்குது ஆக்சிஜனோட பைன் பண்ணா பண்ண முடியாத அந்த டென்ஷனை கொடுக்கும் போது பாலிமரைசேஷன் எக்ஸ்டெண்ட் ஆகி ஆகிட்டே போகுது இந்த செயின் எக்ஸ்டெண்ட் ஆகிட்டே போகுது ஆனால் ஆக்சிஜனோட பைண்ட் ஆகாமல் போகும்போது இந்த பை கான்கேவ் ஸ்ட்ரக்சர் வரலை அதுக்கு பதிலாக சிக்கிள் செல் ஸ்ட்ரக்சர் வந்துருக்கு சரி நம்ம டீட்டெயிலாக பார்க்கலாமா ஓகே ஸோ எ ஹீமோக்ளோபின் மாலிக்யூல் கன்சிஸ்ட் ஆஃப் ஃபோர் பாலிபெப்டைட் செயின் ஆஃப் டூ டைப்ஸ் டூ ஆல்ஃபா செயின்ஸ் அண்ட் டூ பீட்டா செயின்ஸ் ஸோ மொத்தம் நாலு பாலிபெப்டைட் செயின் இருக்கு அதில் ஆல்ஃபா செயின் ஒன்று பீட்டா செயின் ஒன்று ஸோ இந்த பக்கமும் அந்த ஆல்ஃபா அண்ட் பீட்டா இருக்கு ஓகேவா ஸோ மொத்த நாலுல ரெண்டு ஆல்பா ரெண்டு பீட்டா செயின் ஸோ ஈச் செயின் ஹேஸ் அண்ட் ஹீம் குரூப் ஆன் இட்ஸ் சர்ஃபேஸ் ஸோ இதுதான் வந்து அந்த ஹீம் குரூப் அதோட சர்ஃபேஸ்ல நாலு பக்கமும் நாலு ஹீம் குரூப் இருக்கு ஹீம் குரூப் பண்ணா என்ன அயன் குரூப் ஓகே அயன் கண்டென்ட் இருக்கிறது த ஹீம் குரூப் ஆர் இன்வால்வ் இன் த பைண்டிங் ஆஃப் ஆக்சிஜன் ஸோ ஹீமோக்ளோபின்ல ஹீம் மட்டும்தான் ஆக்சிஜனோட சேருது இந்த ஹீமோக்ளோ ஹீம் வந்து ஆக்சிஜனோட சேருது ஸோ த ஹியூமன் பிளட் டிசீஸ் சிக்கிள் செல் அனிமியா இஸ் டியூ டு த அப்னார்மல் ஹீமோக்ளோபின் ஸோ இந்த ஹீம் டிசீஸ் அதாவது பிளட் டிசீஸ் இருக்கு இல்லையா இந்த சிக்கிள் செல் அனிமியா இந்த சிக்கிள் ஷேப் ஆர்பிசி ஸோ அதை வரத்துக்கு காரணம் யார் ஓகேவா ஏன்னா அப்னார்மலா இருக்கு அப்னார்மல் ஷேப் ஆஃப் ஹீமோக்ளோபின் ஸோ நார்மல் ஷேப் பார்த்தீங்கன்னா இங்க பார்த்தீங்கன்னா என்னது பைக்கான்கே வரணும் ஆனா நம்மளுக்கு இங்க என்ன வருது அப்னார்மல் ஷேப் சிக்கிள் ஷேப்பா கிடைக்குது ஆர்பிசி ஓகே ஸோ திஸ் அப்னார்மாலிட்டி இன் ஹீமோக்ளோபின் இஸ் டியூ டு த சிங்கிள் பேஸ் சப்ஸ்டியூஷன் அட் த சிக்ஸ் கோடான் ஆஃப் த பீட்டா குளோபின் ஜீன் from GAG to GTG in beta chain of hemoglobin. So, இந்த மாதிரி அந்த அப்னார்மல் ஷேப் அதாவது இந்த மாதிரி கிரசன் ஷேப் வருது இல்லை இதுதான் அப்னார்மல் சிக்கிள் ஷேப்னு வச்சுக்கோங்க ஸோ இந்த ஷேப் வரத்துக்கு காரணம் வந்து சிங்கிள் பேஸ் சப்ஸ்டியூஷன் அதாவது சிக்ஸ்த் கோடானில் சிங்கிள் பேஸ் சப்ஸ்டியூஷன் ஸோ இதுதான் வந்து இப்போ நீங்கள் பாருங்கள் ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் சிக்ஸ் இதுதான் சிக்ஸ்த் இது ஓகே இந்த சிக்ஸ்த்து சிக்ஸ்த்து கோடானில் என்ன இருக்கு இங்கே இருக்கு ஜிஏஜி இருக்கு ஆனால் இங்கே ஏதாவது இந்த சிக்கிள் செல் அந்த ஷேப் வரத்துக்கு காரணம் இங்கே வந்து என்ன வந்திருக்குன்னா ஜிஏஜி மேலே ஓகே கீழே வந்து இங்கே பாருங்கள் ஜிடிஜி வந்திருக்கு ஸோ கீழே வந்திருக்கிறது வந்து அதாவது சிக்கிள் ஷேப் கொடுக்கறதுல வந்து ஜிடிஜி வந்திருக்கு இங்க நார்மல்ல ஜிஏஜி வரணும் ஸோ ஏக்கு பதிலா டி வந்திருக்கு ஒரு சின்ன சப்ஸ்டியூட் பேஸ் தான் வந்திருக்கு அப்படி வந்ததுனால இந்த இந்த இது வந்து குளுட்டாமிக் ஆசிட கோட் பண்ணுது ஆனா இங்க இந்த மியூட்டன் டைப் வந்து வேலைக்கு கோட் பண்ணுது ஓகேவா ஓகே ஸோ ஜிஏஜில இருந்து ஜிடிஜிக்கு அது என்ன பீட்டா செயின் ஹீமோக்ளோபின்ல அந்த சேஞ்சஸ் ஏற்பட்டிருக்கு It results in the change of amino acid glutamic acid to valine at the 6th position of the beta chain. So, in the chain is the beta chain. So, this is the beta chain. In the beta chain, the codon is in the 6th position of the beta chain. So, that's why we have a mutant variety. So, in the beta sheet, in the beta sheet, in the polypeptide chain, the codon is in the 6th codon. Okay, okay. This is the classical example of point mutation that results in the change of amino acid residue glutamic acid to 
valine. So, this is the point mutation of the classical example. This is the change of point that the changes are Okay? And the changes are So, glutamic acid and the changes in GAG. A is GAT. So, GAG is the glutamic acid code. GTG. Now, that is the amino acid code. Valine. The mutant hemoglobin undergoes polymerization under oxygen tension, causing the changes in the shape of the RBC from biconcave to sickle shaped structure. So, in the Madri pressure, in the mutant hemoglobin chain it extend it. Okay? It got extended. Polymerization is not the oxygen tension long parasite. Okay? Parasite is not the shape of the And the shape by concave shape. So, instead of that, sickle shape in the mari. Sickle shape RBC a kuduthiruchu. RBC a kuduthiruchu. So this effect of point mutation can be understood by the following example. So ipo ABC or a codon. DEF in or codon. GHI in or codon. JKL in or codon. Idil in between letter O va nama save pandro. Adhavadu insert pandro nu vetsu konga. Ulla nolaikiro. DEF kuhu. GHI ku nadula O va adhavadu insert pandru A, B, C, D, E, F, O, Q, G, H, I, J, K, L So, if the arrangement irukko Ok, in the mari arrangement irukko So, nadula nama the O va insert pandru Next, O, Q va insert pandru So, appu enna agudu A, B, C, D, E, F, O, Q, G, H, I, J, KL matun thani arko. So, in the madri da and the substitution nadan dirk. Ok, va. Next, information shows that insertion or deletion of one or two bases changes the readings frame from the point of insertion or deletion. So, if the number one or two, adha avadhi one or two sub, uh, genes yo, ila bases yo insert pannam bodhu, read pannam bodhu and the frame maru dhiliya. Now, we will add the frame. 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 Add frame. shift. Frame shift. Insertion. Insertion. Adding. Delete the frame. Shift. Deletion. Abdina. So, frame. So, this is a particular frame. This is a particular frame. This is add the so, this is insertion. So, in the particular frame, we delete that deletion. That is the solution. Okay. Next, such mutations are referred as frame shift, insertion, or deletion mutation. So, if you insert a deletion frame, insert a deletion frame, delete a mutation. We will say frame shift, insertion, or deletion. So, this forms the genetic basis of proof that codon is a triplet and it is read in a continuous manner. So, in the idha vetschida, inna solrangna, the other codon vandu triplet. So, 3 3 yada, inna inga moon irkili, and the moon ilavandu, one base marna the nala, inga marid, mutant variety vandu. So, idu vandu proof vandu, genetic code vandu triplet da. Aprima vandu adu read continuous a read a hum, one. Polypeptide chain mudiyathukku continuous a read aanada namalukku or protein or amino acids and mari kadaikkathukku or adhavadhu or protein namalukku kadaikkathuk so continuous a read aaganum idu rendu me idhula prove aayirukku next ovels hypothesis it is an hypothesis proposed by crick in 1966 which states that trna anticodon has the ability to obel at its phi dash end by pairing with even non complementary base of mRNA codon. According to this hypothesis in, co uh, in codon and anticodon, pairing the third base may not be complementary. So, hypothesis is the hypothesis. The hypothesis is the crick. That is why we 
வாட்சன் அண்ட் கிரிக்னு சொல்கிறோம் இல்லையா அதில் கிரிக் ஃப்ரான்சிஸ் கிரிக்கா அவர் தான் இந்த ஹைப்போதசிஸையும் கொடுத்துருக்காரு நைன்டீன் சிக்ஸ்டி சிக்ஸில் அவர் என்ன சொல்கிறார்னா இந்த டிஆர்என்ஏயில் ஆன்டி கோடான் எபிலிட்டி அதாவது ஆன்டி கோடான் எபிலிட்டி வந்து இந்த ஃபை டேஷ் அதாவது இதுதான் தி டிஆ டிஆர்என்ஏ இதுதான் ஆன்டி கோடான் அந்த லூப்புன்னு சொல்லுவோம் அது வந்து ஃபைவ் டேஷ் அதாவது ஃபைவ் டேஷ் த்ரீ டே ஃபைவ் டேஷ்னு சொல்கிறத விட ஃபைவ் பிரைம் த்ரீ பிரைம்னு படிங்க டேஷ் சொன்னாலும் ஒன்றும் தப்பு இல்லை ஸோ த்ரீ பிரைம் ஃபைவ் பிரைம் இந்த ஃபைவ் பிரைம்க்கு நேராக இருக்கிற இந்த ஆன்டி கோடான் ஓகே ஆன்டி கோடானில் பேரிங் ஏற்படுது ஆன்டி கோடான் அது வந்து யாருக்கு இந்த ஆன்டி கோடான் வந்து யாருக்கு காம்ப்ளிமெண்ட்ரியாக இருக்குன்னு அதாவது டிஆர்என்ஏயில் இருக்கிற ஆன்டி கோடான் வந்து எம்ஆர்என்ஏக்கு காம்ப்ளிமெண்ட்ரியாக ஃபார்ம் ஆகணும் ஓகே ஸோ அக்கோர்டிங் இதை இந்த ஹைப்போதசிஸ் வந்து கோடான் ஆன்டி கோடான் பேரிங் வந்து third base pair may not be complementary so ipo inda rendu pair ku vandu complement ah irukum ana third idu dhaan third one so idu vandu complementary ah irukonu nu avasiyam illa endra mari solranga the third base of the codon is called ubul base and the and this position is called ubul position so inda third inda inda idirk illaya and highlight pannirukanga pathinga idu dhaan third base first two base vandu as per the அது மெண்டல் அந்த சாரி அந்த டிஎன்ஏ அந்த இதை வச்சு பேரிங் குவானின் கோட்ஸ் வித் சைட்டோசின் அண்ட் அடினைன் கோத் கோட்ஸ் வித் யுராசில் ஓகேவா இந்த தேர்ட் பேஸ் பேர் வந்து உபுல் பேஸ் பேரன்னு சொல்லலாம் ஓகே ஸோ உபுல்ஸ் பேஸ் பேரன்னு சொல்லலாம் ஏன்னா அந்த தேர்ட் பே பொசிஷனை உபுல் பொசிஷன்னும் சொல்லலாம் த ஆக்சுவல் பேஸ் பேர் அக்கரிங் அட் ஃபர்ஸ்ட் டூ பொசிஷன் ஒன்லி ஸோ இதுதான் ஆக்சுவல் இப்போ ஆக்சுவல்னா நார்மல் குவானின் கோட் ஃபார் சைட்டோசின் அடினைன் கோ கோட் ஃபார் யுரானியம் இது ஃபஸ்ட்டு டூ வந்து நார்மலாக இருக்குது ஆக்சுவல் த இம்பார்ட்டன்ஸ் ஆஃப் உபிலிங் ஹைப்போதசிஸ் இஸ் தேட் இட் ரெடியூசஸ் த நம்பர் ஆஃப் டிஆர்என்ஏ ரெக்கையர்ட் ஃபார் பாலிபெப்டைட் சென்தசிஸ் அண்ட் இட் ஓவர் கம்ஸ் த எஃபெக்ட்ஸ் ஆஃப் கோ டிஜெனரன்சி ஸோ இந்த உபிலிங் ஹைப்போதசிஸ் எது ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட்டாக உணர்த்துதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்பர் ஆஃப் டிஆர்என்ஏ ரெக்கையர் அதாவது இவ்வளோ தேவை ஒரு பாலிபெப்டைட் சென்தசிஸ்க்கு நம்பர் ஆஃப் டிஆர்என்ஏவை குறைக்குது குறைக்குது அண்ட் இட் ஓவர் கம்ஸ் த எஃபெக்ட் ஆஃப் கோ டிஜெனரன்சி ஸோ அந்த கோ டிஜெனரன்சியையும் அதாவது ஓவர் கம் பண்ணு வைக்குது ஓவர் கமிங் அதாவது அதையும் ஓவர் கம் பண்ணுது அண்ட் நிறைய டிஆர்என்ஏ இங்கே தேவைப்படும் ஆனால் அப்படி தேவைப்பட அவசியம் இல்லை அதாவது கம்மியாக ஏன்னா நிறைய கோடிங் அந்த தேர்ட் இந்த ஒவ்வொல்ஸால் என்ன ஒரு இம்பார்ட்டண்ட் விஷயம்னா நிறைய டிஆர்என்ஏ ரெக்கையர்ட் பண் தேவைப்படுது ஒரு பாலிபெப்டைட் சிந்தசைஸ் பண்ணுறதுக்கு ஆனால் அந்த நம்பரை குறைக்கிறதுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்குது அது மட்டும் இல்லாமல் இது அந்த ஓவர் கம்மிங் அதாவது என்ன ஓவர் கம்ஸ்னா அந்த கோ டிஜெனரன்சியை தடுக்க வைக்கிது அதாவது அந்த ஓகேவா ஸோ இந்த எக்ஸாம்பிள் தோ த கோடான் அண்ட் ஆன்டி கோடான் டு நாட் மேட்ச் பர்ஃபெக்ட்லி இட் த ரெக்கேர்ட் அமினோ ஆசிட் இஸ் ப்ராட் பர்ஃபெக்ட்லி ஸோ இப்போது இந்த எக்ஸாம்பிளில் கொடுத்துருக்காங்க இந்த மாதிரி இது நார்மல் பேரிங் ஆனால் இது உபில் பேரிங் ஏன்னா நம்ம எல்லாருக்குமே தெரியும் அடினைன் கோட் கோட் ஃபார் யுராசில் குவானைன் கோட் ஃபார் சைட்டோசின் அண்ட் தட் இஸ் யுராசில் கோட் ஃபார் மொத்தம் நாலு இருக்கு இல்லையா அடினைன் எப்போவுமே யாரோட கோட் ஆவாங்க யுராசிலா யுராசிலோட டி ஆர்என்ஏல அண்ட் குவானைன் சைட்டோசினாஸ் இப்போ நீங்கள் இந்த ஃபஸ்ட்டு டூ மட்டும் ஆக்சுவல் பேரிங் நடந்துடுச்சா குவானைன் கோட் ஃபார் சைட்டோசின் அடினைன் கோட் ஃபார் யுராசில் ஆனால் இங்கே தேர்ட் உபுல் பேரிங் குவானின் கோட் ஃபார் யுராசில் யுராசில்ல கோட் ஆயிடுச்சு ஆனாலும் இப்படி கோட் ஆனா கூட பர்ஃபெக்ட் பர்ஃபெக்ட் அமினோ ஆசிட் கோடிங் அங்க நடந்துருச்சு அமினோ ஆசிட பர்ஃபெக்டா எடுத்துட்டு வந்துருச்சு ஏன்னா ஃபர்ஸ்ட் ரெண்டு கரெக்டா இருக்கிறதுனால மூணாவது வந்து உபுல் இதுவா இருந்தாலும் ஸோ திஸ் எனாபிள்ஸ் த எக்கானமி ஆஃப் டி ஆர் என் இ ஜியூயு ஜியுசி ஜியுஏ அண்ட் ஜியுஜி கோட் ஃபார் த அமினோ ஆசிட் வேலைன் ஸோ இப்படி வரதுனால என்ன இதுன்னா அதாவது பர்ஃபெக்ட் கோடிங் இப்போ இந்த மேலே இருக்கிறதுக்கு ஆப்போசிட்டாக தான் நம்மளுக்கு இங்கே காம்ப்ளிமெண்ட்ரியாக கிடச்சிருக்கணும் அதாவது ஜிக்குன்னா சி ஏ என்னா யூ ஜி என்னா சி அப்படி வந்திருக்கணும் ஆனால் இங்கே உபுல் பேரிங்கில் யூ கோட் ஆகுது ஸோ இந்த யூ கோட் ஆகும்போது ஜி யூ யூ எது கோட் ஆகுதுன்னா வேலை ஸோ அப்போ அந்த அமினா ஆசிட் இந்த கோடிங் இந்த அமினா ஆசிட் வந்துடுச்சு அமினா ஆசிட் பர்ஃபெக்டாக வந்துடுச்சு அந்த கோடிங் தப்பாக இருந்தாலும் அமினா ஆசிட் வந்துச்சு அதாவது ஜி யூ 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 தட் இஸ் ஜியுயு ஒன்று ஜியுசி ஜியுஏ அண்ட் ஜியுஜி இந்த நாலுமே யார் கோட் பண்ணுறாங்க அமினா ஆசிட கோட் பண்ணுறாங்க 
ஆனா டிஆர்என்ஏ யோட எக்கானமி டிஆர்என்ஏ அங்க செலவு பண்ணது பாத்தீங்கன்னா ஒண்ணுதான் ஓகேவா இப்ப நம்மளுக்கு கரெக்டான பேரிங் வேணும்னா சி வேணும் அதுக்காக தே காத்துட்டு இருக்க தேவையில்லை ஓகேவா ஸோ அதுக்கான காத்துட்டு இருக்க தேவையில்லை இப்போ இந்த பார்த்தீங்கன்னா இது லியூசினை கேரி பண்ணுற அப்படின்னு ஆசை நம்மளுக்கு இங்கே கொடுத்துருக்காங்க ஸோ லியூசின்னா சியூசி ம் ஜிஏஜி ஸோ லியூசினை தான் கேரி பண்ணுது இதே ஐடென்டிக்கல் டிஆர்என்ஏ சேம் டிஆர்என்ஏல ஜிஏஜி சியூசி சார் சாரி சியூசி சாரி சியூயு ஓகேவா இதுதான் ஜிஏசிக்கு ஆப்போசிட்டாக சியூயு இது வந்தாலும் லியூசினை தான் கேரி பண்ணு சேம் ஸோ அதனால வந்து எக்கானமி தடக்குது அதாவது நிறைய டிஆர்என்ஏ யூசே யூசேஜ் பண்ண தேவையில்லை ஸோ இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்கும் புரிஞ்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா ஒரு லைக் ஷேர் சப்ஸ்கிரைப் டு சயின்ஸ் இசி டெக் சேனல் என்னோட பழைய வீடியோ லிங்க் டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸில் கொடுத்துருக்கேன் நீங்கள் என்ன போய் பாருங்கள் ஏதாச்சும் டவுன் டவுட் இருந்தால் கமெண்ட் பாக